Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, we'll be having an Afford the Haul. Now, kung hindi kayo aware kung ano yung Afford the Haul ko, it is my series of hauls that features makeup and skincare items that comes from the drugstore department. So if you want to see what's in my haul, please keep on watching. Just a disclaimer guys, most of these items were sent to me and kung may ginagawa ka, pwede mong isave offline yung video kasi medyo mahaba-haba siya or di kaya kumuha ka lang makakain para hindi ka mabor. Para maiba naman, umpisa tayo sa skincare. So this was the PR package from Biore. Actually, hindi ko pa nakikita ko anong laman niya. So we have the micellar cleansing water. Maganda siya kasi may pump siya. Yung ibang micellar water, wala siyang pump. Pero hindi ko alam kung magkano yung price nito. And then more micellar water. Pero magkaiba ba to? Yes, magkaiba siya. Isang oil control, yung kulay blue. And then the pink one is a moist up. So parang katulad din siya na ibang micellar waters ni L'Oreal and Maybelline. Pero alam nyo, mas nauna pa to kaysa kay L'Oreal and Maybelline na maglabas ng micellar water here in the Philippines. Or cleansing oil ata yun. Basta something for makeup removing, mas nauna dumating si Biore. Then we have this Biore something. Kasi hindi ko mabasa dahil naka-Japanese. Pero it says here, ultra fine foam with one pump for all skin types. Joke lang, meron pala nakasulat. Uru-uru, two-in-one instant foaming wash. Then ito, nagamit ko na to. This is the Biore. Oh, sa likod pala, cleansing oil. This is an oil-based makeup remover. And ito yung sinasabi ko na before pa dumating yung kay Maybelline and kay L'Oreal. Nandito na talaga to. And then we have their wipes. Ito yung pwede mong dalihin when you're traveling kasi maliit lang siya. So this is the same thing as the cleansing oil pero nasa cotton facial sheets siya. And then lastly, nakabubble wrap pa siya. Ah, okay. Cotton pala. Cotton yung laman niya sa loob. Hindi ko na ipapakita. Sinamahal lang nila ng jar. Mason jar that says Biore on top. Tanggal ko na yung nasa loob niya. Meron kasi siyang parang mga holes that fits the product. Pero tinanggal ko na para magamit. And the products are from the brand Simple. And hindi ako naka-attend tong launch nila. Kasi I think nasa province ako that time. Pero nung nilaunch to, I was invited. We have the Simple Kind to Skin Moisturizing Facial Wash. Tapos another micellar water. But this is their Kind to Skin Micellar Cleansing Water. Sinishake ko siya kasi sabi dito, no, shake me. But this is the Simple Kind to Skin Dual Effect Eye Makeup Remover. Pag nagre-remove ka talaga ng makeup sa eyes, kailangan may oil para mas gentle yung swipe mo. Kasi hindi ka pwede magtag sa eyes. Dahil mas sensitive yan, mas delicate, and mas prone to um, wrinkles. Ganyan. No artificial perfume or color with multivitamins. This is by face. Makikita mo yung oil and then yung water. Tapos kailangan mong ishake before mo gamitin. And lastly, we have this Simple Kind to Skin Hydrating Light Moisturizer. Ito siya, guys. Sana nasa tube na lang, no? Para mas madali siyang i-dispense. Pero, ayan yan. Meron pang kasama na isa na facial sheets. Kaya lang, ginamit ko na yun nung umalis ako. We have something from Everbelena. And nakuha ko to because I had a shoot with them for Philippine Star. Yung sa Philippine Star na feature ko, guys, will come out around July 30 at the allure section of the newspaper. And binigay nila to sa akin after the shoot. Ito ata yung bago nila na Ultra Matte Lipstick. Tama, hindi ko pa ito nakikita. And it says here that it's waterproof. Para siyang mahabang stick ng lipstick. Pero regular lipstick siya guys, hindi siya yung liquid lipstick. Alam niyo pag naguhol talaga yung nakakatagal kasi sa kapal ako nagbubukas kung kailan naguhol na ako. Yung ginamit sa akin sa shoot, I think is this one in a sense. Pero I have passion, royalty, elegance, and itong bubuksan natin is seduction. Ang tagal kasi kung bubuksan ko silang lahat. Seduction is a color red lipstick and ito siya. Super pigmented guys and creamy. Ayan siya. Pero kaya lang sa lips, trinay ko na kasi si Innocence nung nandun kami sa shoot. Medyo nagtatag siya ng konti. So kung dry yung lips mo, medyo kailangan mo talagang magsuot ng lip balm. Bago lang din ata sa kanila to, Everbelena Matic Brow Liner and we have these Matic Eyeliners. Matic siya kasi iikot mo na lang. So, it's retractable. Ayan siya. So, pwede mo rin namang iikot pabalik kasi yung iba, pag inikot mo na pataas, hindi na siya bumabalik pababa. Pero ito okay naman siya. Yung binagay na matic brow liner, it's in the shade ah, uh, hindi ko lang nakalagay na shade Earth. Also, the same thing with the matic eyeliner. Retractable din and brown din yung binagay sa akin. But this is a deeper brown. This is in the shade Hazelnut or Hazel Brown. Tapos ito, ngayon ko lang din nakita yung mga sponges nila. We have the Blend Me Sponge. Lahat pala sila Blend Me Sponge yung tawag. But we have this pink one. Ito yung regular size na mga blenders. And then, a much smaller one. Ito yung ginamit sa akin to blend the concealer noon. And then, ito siguro pwede siya for blush and for contour. Kasi siya yung nasa gitna ng dalawang una kong ipinakita. But honestly, medyo natitigasan pa rin ako sa kanila. Hindi ito yung sanay ako na sponge na gamitin. Then, I have this one. This is the Everbelena Leg Makeup Foundation in Light Glow. So, may mga shades siya. And parang ang sarap i-compare nito dun sa nauuso ngayon ni Bello. Parang may mga sumasayos, tas gumaganyan-ganyan sila, nasispray sila. Kaya lang ito, nasa tube siya. But it says here, medium coverage liquid foundation para sa body. We have powders right here, dalawang two-way cake. And this one is a face powder, regular face powder. Itong si two-way cake, maganda din siya. Ginamit siya sa akin during the shoot. And 
may coverage din siya. Pero mas maganda siyang gamitin ng wet kasi mas makikita mo yung coverage. And this is how the compact looks like. So, my sponge and then ang laki ng mirror. Yung shade ko dito, I think, is um, oriental. Then, for the pressed powder, ito hindi ko pa siya nakikita. I wasn't sent this item before. Pero regular siya na face powder. Kamukha siya ng packaging ni Johnson's na pressed powder. Tapos, when you open, ayan siya. Meron siyang puff. And this is in the shade Warm Beige. Sa tingin ko, tama lang naman siya. These are a bunch of liquid lipsticks from Tikai Street. And iba-iba yung texture niya, guys. Ito talaga yung pinaka-excited ako na itry sa mga sinen niya. But these are Velvet Matte Liquid Lipsticks from LA's Flash Cosmetics. Buksan natin. Ang ganda ng packaging na to. Nagamit ko na yung isa. Pero yung packaging niya, parang foiled na pink or metallic pink. And then, frosted yung glass. These are the swatches, guys. And we have Seductress, Fantasy, and Butterscotch. Pero parang makikita mo na medyo may konting sheen. Pero mas lamang pa rin yung pagkamat nila. And mas comfortable sa lips. Now we have this Ellie Splash Lip Cutter Waterproof Liquid Lipstick. And sa tingin ko, magkaibang collection lang siya. Kaya magkaibang packaging. But I think it's the same formula. Itong dalawa sa baba, magkapareho sila ng packaging. While yung nasa taas, parang collection talaga siya ng sugar skull ata yung tawag dito. Ito sila, guys. Yung tatlo na nasa baba. So we have El Catrine, yung may sugar skull sa packaging. And then we have Latte Confession. And lastly, yung nasa pinakababa, it's Retro Beetle. And lastly, ito nag-iisa siya, guys. This is the Studio Shine Waterproof Lip Lops Lip Lobster. Lip Lobster in Hesia. Also, again, from LA Splash. Ang ganda niya sa packaging nga. Let's see. Para siyang beige, tapos parang meron siyang gold na shimmers. Or parang reflex ba yan. This is it sa bottom, guys. And as you can see, hindi talaga siya natutuyo. Medyo pinatagal ko na siya. Ayan siya. Pili ko ang gulo ng buhay ko dito sa video na to kasi tinitingnan ko yung mga products sa baba. Wait lang, wala pa ako kalahati. And lastly, sa mga pinadala niya, we have a concealer and then si spray. Itong si concealer, excited ako itry kasi once again, galing siya kay Kathleen Lights. It's her recommendation. This is the Milani Retouch Plus Erase na concealer. And sa totoo lang ah, ang liit pala niya sa personal. As in, parang kasing laki lang siya nung aking Ultra HD na concealer from Mika Forever. 03 Medium Light. And hindi ko alam kung tama tong shade na to sa akin kasi hindi ko pa natatry. But it says here that it's a light lifting concealer. Sabi dito sa likod ng packaging, it has buildable coverage tapos hindi daw siya magsesettle sa fine lines. Tingnan natin kasi may mga lines talaga ako sa under eyes and hindi lang sila basta lines. Crease na nga yung tawag sa kanila. So let's see. And lastly, my current favorite spray is this Milani Make It Dewy Setting Spray. Siya yung ginamit ko ngayon and as you can see, hindi naman siya mukhang oily. Parang tamang-tama lang yung pagkaduwi niya for the Philippine climate. Kasi syempre sa ibang bansa, kailangan nila talaga na magpaduwi kasi alamig doon. Pero kasi sa atin, best, hindi mo na kailangan magpaduwi kasi magiging duwi ka, hindi ka pa nakakalabas ng bahay sa banyo pa lang. Pero as you can see, maliit lang yung bottle niya, madali siyang dalhin. Pero ang downside, madali din siyang maubos for me kasi matakaw akong gumamit ng spray. Now we're proceeding with Cathy Dahl products. So ito yung mga bagong nilaunch and hindi ko alam kung napanood nyo na yung vlog ko doon. Nanalo ko ng best boho outfit na hindi ko alam kung paano ako nanalo doon. But anyway, ito yung parang pinaka nag-catch na attention ko kasi kakaiba siya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong product sa market. Cushion siya for highlighting and sculpting. Ang cute ng packaging. Ang cute, -cute talaga ng packaging ng Cathy Dahl. Alam nyo naman na gustong gusto ko si AA ni Cathy Dahl. Depende kung gusto ko na matte, I'll go with the AA cushion. And kung gusto ko naman na medyo dewy-dewy tingnan yung AA cream. Pero mas malamang sa akin yung AA cream. Kasi pwede ko siyang kamayin. Hindi ko na kailangan magwash ng puff. At ang maganda dun sa dalawang AA na itrinay ko, they both have high SPF. So, ibig sabihin, okay sila for daily use kasi may sun protection. Although, syempre, baka pag flash photography, hindi sila ganun kaganda. Same thing for this Cathy Dahl Sculpting that says highlighting and shading cushion. May SPF 50 rin siya. And when you open, ito yung shade number 1. Meron siyang puff, katulad sa mga regular cushions. And then, pag inopen mo na yung compartment niya, ganyan siya, guys. Kakaiba talaga siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, yung white sa taas, of course, yun yung for highlighting. And then, yung cool tone sa baba, yun yung for sculpting or uh, contouring. For the darker shade, kasi dalawa nga lang yung shades nila. Ang napansin ko, kung yung highlighter nung isa is white, ito yung highlighter niya is more on the yellow side. So, as you can see, ayan, mas yellow siya, tapos mas warmer ng konti yung pang sculpt nito. They also launched their Nude Me Liquid Lipsticks, and ito yung packaging niya. Metallic siya na ganyan, tas let's watch. Dun sa anim na shades, guys, itong tatlo yung bet ko na shades. So, we have Royce Embroidery, yung nasa pinakataas. Then, we have Nude Brown and Moss Rose. Kasi, guys, yung natch ko na siya sa vlog, and nakita ko na yung tatlong kulay na to, hindi talaga siya for my skin tone. So, yung mga shades na yon Rose Blue, masyado siyang, para naglumukha siyang Nicki Minaj tingnan sa akin, naka at. Tapos yung true brown, masyado siyang brown na hindi siya flattering for me. And then lastly, yung burgundy red niya, 
there are certain reds na hindi ko talaga gusto sa skin tone ko. Now, these are the three newly launched Cathedral na eyeshadow palettes. And para sa akin, yung pinaka gusto ko sa tatlo is this one. Siyempre, yung pinaka nude this pink champagne eyeshadow palette. This is the palette out of the box and magaan lang siya. So, when you open, alam niyo naaalala ko dito na palette, mga sleek palettes. Pero, ayan. We have shimmers and we have mattes. Pero, ang maganda kasi sa pink nude, ito talaga yung pwede mong suotin for everyday. Although, yung iba, pwede rin naman. Pero, para sa taste ko, ayan siya. Ito. Comes with this dual-ended sponge applicator, pero at least mahaba-haba naman siya. Hindi yung tipong sobrang liit na parang ang hirap hawakan na ganyan. Alam niyo, okay din naman tong sponge applicator. Minsan nga, kamay na lang din o fingers yung ginagamit ko. Pero at least, meron ka pa rin gagamitin. Ang hirap nilang buksan, so ayan na lang yung shades. Siguro yung isang mga 3 minutes kong binuksan kahit ang haba na ng kuko ko. This is the Smoky Eyeshadow Palette and this one is the Nude Eyeshadow Palette. Next, we have this Cathy Dahl Fiber White X Cleansing Foam. Alam niyo, hindi na ako bumibili ng facial wash kasi kung anong mga sinesend sa akin, yun na lang yung ginagamit ko. Pero ito, whitening daw siya. Mapapansin mo kay Cathy Dahl, most of their items are whitening kasi for the Asian market siya. Ito, hindi ko alam kung gagamitin ko, but this is the Jeju Vita Elkar Elkar. So, ayan. Capsule siya, supplement. It has l carnitine so feeling ko ito yung pang burn ng fats, pang papaya. Then, we have this Cathy Dahl Eyebrow Hair in Milk Chocolate. Iba-iba yung shades nito guys. Pero honestly ha, nung nag-swatch ako, feeling ko hindi talaga pwede yung ibang shades sa Pilipina na kulay ng buhok. Kasi masyado siyang masyadong yellow. Siguro kung nakakolor yung buhok mo ng super duper blonde. Hindi ko alam kung suitable to sa akin. Pero again, maganda na naman ang packaging. And when you open, may wand siya. And ganyan siya. As with other brow gel wands, talagang ang daming inilalabas na hindi mo kailangan lahat ng nasa wand. So, pwede mo siyang scrape off. This is from the brand Ladykin. And si Ladykin is a Korean brand. I'm going to show you mga sinend nila. First off, yung pinakamalaki sa mga products. This is the Ladykin Fresh Mango Icing Gel Bar. Nauuso ngayon yung mga ganito na parang gel na may cucumber, may carrot, ito, mango. Pero mukha siyang popsicle stick na mango. Ang sabi dito sa harapan, cool. So, feeling ko pag nilagay mo siya may cooling sensation ka na mararamdaman. Next, we have this Lady King Close-Up The Couple Fitting Powder and this is in the shade 23 kasi yun lang nakita ko number dito sa likodan. Mostly ganun ako pag Korean products. Doon sa may pinakataas sa ilalim ng name kung may number doon, 21, 20 something ganun or 1, 2, 3, malamang yun yung shade niya. Then we have this Lady King Blossom Blusher in the shade Aurora Sweet or number 4. Pakita ko sa inyo. Ayan. Parang may flower na naka-emboss and ito parang makikita ba to sa skin tone ko? Hindi ko sure ha? Parang pang maputi siya. Then we have this Lady King Wild Line Pen Eyeliner. Hindi talaga ako nag-eyeliner kasi feeling ko ang laki na ng mata ko but hence, let's let's see. Ang liit lang niya. Tapos ito yung packaging. All black tapos may foiled na pink na text. Sobrang liit. Ito na yata yung pinakamaliit ko na nakita na tip ng eyeliner. Yung sa Tom Ford ko kasi may mahaba siya and then may maliit. Pero guys, tinalo nito. Mas maliit pa siya dun. Akala ko yun yung pinakamaliit na tip na makikita ko. So I'm excited to try this one. Next, we have this Lady Keen Close-Up The Couple Liquid Foundation in the shade. Ito, naghahanap na naman ako ng number. Ayun, nasa ilalim pala. Number 2, yellow beige. Ang dami ko na talagang foundation. Hindi ko na alam kung magagamit ko pa siya. Amoy siyang sunblock. Usually kasi pag ganito, amoy sunblock yung mga foundation pag Asian. Pero let's see kung meron siyang SPF. Oops. Wala ko makita kung may SPF siya, pero amoy siya na amoy siya na titanium dioxide. Taba, meron siyang titanium dioxide which is responsible para sa mga SPF natin, para sa sun protection. And lastly, this Ladykin Glow Lipstick One Touch Bling in the shade number 10 Chic Red. Hindi ko alam kung paano ko e-explain -e yun eh. Matte na black tapos yung text niya parang yun, yun, yun lang yung shiny na naka-emboss din siya. Tapos pag inopen mo, it's your regular le red lipstick. Nagpalit lang ako ng battery guys and we are halfway sa ating whole video. Just hold on, kalahati na lang. Ito mga items na to, kaya nakaganyan lang siya. Galing siya sa kapatid ko, so sa kabilang kwarto lang siya galing. Meron din siyang physician's formula sa online shop niya. And ang gaganda nila lahat, guys. Pakita ko sa inyo. Unahin na natin si physician's formula butter blush. This is in the shade rosy pink. May isa pa daw siyang ibibigay sa akin, kaya lang bakit daw hindi ko kinuha? Eh, siya naman na nagbigay sa akin. Nag-abot ng plastic. So, kulang pa to. Pero, ang ganda talaga ng packaging ng mga butter edition nila na makeup. And, ito nga yung blush counterpart. Alam ko na una ata yung bronzer na meron na din ako. Pero, ito pink and yellow. Ang ganda talaga ng combination. And, sabi nila, it smells like coconut pero hindi ko maamoy na coconut siya. Same thing as the bronzer, meron din siyang emboss na ganyan. And yung applicator niya na hindi ko rin talaga ginagamit. Parang yung sa cushion na texture pero pink and then green sa kabila. Ang ganda. 
Next, we have this Physicians Formula Shimmer Strips. And naaalala ko yung aking shimmer bricks ni Bobbi Brown dati. But sabi dito, all-in-one custom nude palette for face and eyes. Kasi nakalagay din sa likod, 12 eyeshadows plus, plus 3 eyeliners plus bronzer plus blush plus highlighter. So, multi-purpose daw siya. Pero para sa akin, dun sa lahat ng sinabi niya, pwede siyang eyeshadow, pero bronzer and eyeliner, parang hindi. Hindi siya ganun kabago o newly released, pero ang ganda ng packaging niya, guys. Noong unang beses ko siyang binuksan sa live, pagbukas ko, meron palang bukasan sa likod, akala ko itong harapan lang. And sabi niya, pwede daw siya na 12 eyeshadows kasi 12 yung mga parang boxes dyan. Eyeliner sa baba, tapos bronzer, tapos blush, and then highlighter. And when you open sa likod, may kasama siyang decent size na brush, o Okay yung size niya guys. I mean, pwede siyang ipang blush talaga. Hindi yung parang katulad sa wet and wild na super liit. And meron siyang kasama na angled na sponge applicator. Yan. Nasa noo ko para mas makita ninyo. Pero angled siya. Na hindi ko naman gagamitin as eyeliner. Tapos, meron din siyang mirror. Another product from Physicians Formula. Ito naman yung kanyang bronze booster. Hindi ko pa natatry yung sinasabi nila na dupe ng girl lang na bronze bronze pan. This is a highlighting and contouring palette. And medyo bulky siya na ganyan. Reason being, meron siyang kasamang brush sa likod na compartment. So, ayan yung brush na. Tapos, unahin muna natin yung powders. We have the highlighter, contour, and the bronzer. Si bronzer, mas warm siya. Si contour, syempre, mas cool. And lastly, si highlighter. Feeling ko okay naman yung shade niya for me. Tapos, sa likod, meron siyang mirror na kasama. And yung brush na, hindi ko alam kung magagamit ko to kasi naninipisan ako. Although, maganda yung handle niya. Kaya lang nga, medyo manipis yung pagka-brush na na ganyan. Tapos, parang super flimsy. Ito na yung huling Physicians Formula product. This is the Full Coverage Concealer. And and ang naalala ko naman sa kanya, ang dami ko naaalala, no? Si MAC na Pro Longwear Concealer. Kasi same yung kanyang packaging, but this one comes with a sponge. Ito yung sponge na, guys. Ang liit niya. Tapos yung tip niya, hindi siya pointed na pointed. I mean, may point pa rin, pero parang meron siyang tapyas na ganyan. Tapos may konting flat. So, siguro para makapasok ka dun sa mga pinaka dulo na part para talagang pasok na pasok yung sponge. And then, ito yung concealer. So, nasa glass siya. Pero nung kinompare ko siya kay MAC, mas maliit yung packaging. Although nakalimutan ko yung content kung sino yung mas marami. But this is called pala The Physicians Formula Hashtag Instant Ready Full Coverage Concealer. Same thing katulad kay MAC, meron din siyang dispenser na nozzle. The shade that I am in is um, light. And nung ginamit ko na siya isa... <laughs> nung ginamit ko siya nung isang beses, okay naman yung coverage na. Pero mas may coverage pa rin syempre si MAC. My sister also gave me this Hard Candy Glamouflage Mix in Pigment Makeup Drops. Ang haba ng name niya. This is in the shade shade light 2. Although, pwede rin pala ako mag-light 1 kasi ito, pag nag-oxidize, medyo mas darker siya ng konti sa skin tone ko. So, I am between light 1 and light 2. Considering na medium yung skin tone ko, ang dami pang mas maputi talaga sa akin o maputi talaga yung skin tone. So, ayun talagang number 1 sila or baka maitim pa sa kanila yung number 1. Pero, ayan siya. Medyo watery yung kanyang consistency. Okay yung kanyang coverage, medium to almost full. Hindi ko masasabi na super full. But for a drugstore foundation, okay na okay siya. Hindi ko lang siya magamit pag dry yung aking face kasi na-accentuate niya. Siguro kasi sa sobrang daming pigments, nakaka-dry. And lastly, blush from LA Girl. Ang dami pala nito. Ay hindi, yung isa pala, LA Girl Pro Contour Powder Highlight and Contour. This is in the shade uh, Light. Tapos ito naman yung mga blush na. Same yung shape pero iba yung nakasulat sa labas. It's LA Girl Just Josh, just blushing, just playful, just bare, puro may just. Just love, nako grabe, tingnan natin kung mga gamit ko ba to. Just natural, ito excited na ako kasi peachy yung dating niya. And just glowing, ito si just glowing, meron siyang shimmers. The rest of these, puro matcha, ito lang si just glowing yung merong mga maliliit na shimmers. And lastly, from my sister, my replenish of the Milani Make It Last kasi naubos ko na una. Meron pa naman tira, sobrang konti lang na ganyan, pero since may stock siya, and medyo mabilis maubos talaga yung stock ha. Ayan, nag-replenish na ulit ako. Maganda talaga to, although kung medyo sensitive ka sa mga fragrances, medyo matapang yung kanyang scent. Alam niyo yun, sa lahat pala noon, ito lang yung binili ko. Actually, apat sila, pero yung isa na review ko na, yung Maybelline na Fit Me Foundation. If you haven't seen my review, pakicheck na lang sa channel ko. Pero ito ngayon, yung partner niya na Fit Me Shine Free Plus Balance. I got the shade 220, ito yung kamatch ko, and then si 330 na Tofi for contour. And lastly, we have this Essence Pure Nude Highlighter. Sobrang dami nagre-rave dito. So, let's see kung talagang sulit siya. Hindi ko ina-expect na ganitong kalaki yung pan niya. Akala ko katulad ni Elf, yung mga maliliit niya na baked highlighters. From Sleek, they sent these items. Unahin na muna natin yung brush. We have this dual-ended brush na merong pang-contour sa gilid. Yung talagang pwede mong pang-sculpt na ganyan.
ganyan. Tapos, ibe-blend mo na lang upwards yung contour. Tapos, ito pwede mo gamitin for blush, for powder. We have this cream contour kit in light. Sakto lang, light for me. Hindi naman talaga ako gumagamit ng cream contours. Talagang powder na lang lahat. Pero alam nyo sa HD makeup, talagang puro cream ata yung ginagamit nilang lahat. So, ayan siya sa loob. All of these are creams. We have this highlighting palette in Precious Metas. Wala pa ako nito. Ang meron ako nung isa yung parang solstice ata yung name nung shades nila. Pero ito siya. May maliit na brush, tas ang laki ng mirror na ganyan. So, tatlong creams, isang powder. And lastly, from Sleek, this is their Bare Kissed Illuminator in the shade Cuba. Illuminator siya, pero may pagka-peachy o pinkish yung dating niya. Ang pinakahuli, yung pinakamalaki na laga yan. So, they gave us this train K. This is from LA Girl kasi umatend ako na event. Tapos, ayun yung name ko sa taas. Ito siya, parang ganyan. Ang laki talaga niya. Wait lang, baba ko lang. Besh, ang aking pawis. You can open it from the top, pero ang maa-access mo lang talaga, yung nasa pinakataas lang. So, ganyan. Tapos, meron din siyang kasamang strap kasi pwede mong lagyan ng strap yung mismong bag. Pero kung gusto mo talaga ma-open lahat, you do have to open side by side. So, ayan siya. Tapos, sa kabila din, meron din ganun. Oops, muntik na mahulog. Ayan siya. Tapos, yung zipper niya, ito na dito. Diyos ko, hirap na hirap ako magpakita. Ayan siya. Nawala na ako sa focus. Open mo siya na. Ganyan. Then, you get the train case. Ayan. Tara! Tapos, pag inopen mo siya, train case na train case talaga yung dating niya. So, matatakpan na ako, guys. Ayan siya. Tara! Talaga ako yung sound effects. Nakikita nyo ba? Hindi na siya kasya sa screen. So, ayan siya. Dulo to dulo. So, they had this event for beauty vloggers. And grabe yung nangyari sa amin na araw ni Nijeloy. Tatlong oras kami papunta ang Quezon City. Imagine, tatlong oras, guys. Para na akong pumunta ng Batangas nung papunta dun sa amin sa Laia. Pero, ayun nga. They prepared dinner for us. And nandun si Mr. Owen Sarmiento. Celebrity makeup artist. Tapos si Ate Chris yung kanilang binikapan. Sobrang umuulan talaga ng araw na yon Sweldo pa. Tapos Friday. So, talagang pinag sama-sama lahat. Mag-umpisa tayo sa base, but I already have this one. So wala lang ganitong shade. In Nude Beige, this is their LA Girl Pro Coverage High Definition Longwear Illuminating Foundation. And in fairness naman sa foundation na to, sabi, dupe daw siya nung Makeup Forever na HD, Ultra HD Foundation. Pansin ko na mas long-lasting yung kay Makeup Forever. Pero for the price, panalo to. Next, we have their LA Girl Pro BB Creams. And pareho ng shade. Tama. Light medium. Meron din palang HD na BB Cream. Nakalimutan ko meron palang price primer dito. But these are the LA Girl Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer. Ito yung ginamit kay Ate Chris during the workshop. For the face powder, isa lang naman yung sinama. But again, I already have this one. This is the LA Girl Pro Face High Definition Matte Pressed powder. Nude beige. Ayan. They also gave away their new highlighters. These are the LA Girl Strobing Powder. Matagal na siya sa ibang bansa, pero dito bago pa lang. 90 watt yung shade. For the palettes, we have two of each. Itong isa, it's the Beauty Brick Eyeshadow Collection Nudes. Tapos yung isa naman, Beauty Brick uh, Blush Collection in Glow. Ito bago rin ata to sa kanila. Ang ganda ng packaging na to. So, I assume na iba-iba yung shades niya. Tapos tingkan yung packaging. Inspiring LA Girl Eyeshadow Palette. Itong si Blue, when you open, ayan siya sa loob, mga blue eyeshadows. Then, itong isa, feeling ko mga nudes siya. Ayan, nudes nga. Then, lastly, we have this one na mas brownish. Ayan. Ito, bago rin ata to. These are the LA Girl Fiber Mascara Lash. So, false lash look daw siya. Extending effect. Oo, pareho lang sila. They're volume boosting, extends lashes, and water resistance. So, hindi siya waterproof. So, malamang may mga fiber siya. Ang mahirap sa fiber mascara, although maganda talaga siyang tingnan, pag napapasok sa mata mo yung fiber, hindi ka talaga magkakaintindihan kung paano mo siya tanggalin. Both of these are in black, and ang sabi dito, it has this flexible silicone brush. These are the regular na LA Girl gel liners. Yung iba ginagamit daw to sa brows kasi maganda daw siya. So, it comes with a brush and then yung pot of gel liner. LA Girl Line Art Matte Eyeliner Pen. It's the same shade yung binigay nila. Pero kakaiba siya. Let's open na. So, this is the eyeliner. And when you open, ito yung tip niya. Medyo malaki yung tip niya. Tsaka mahaba. Ilaline mo lang siya regularly. Siguro dito mo lang siya hahawakan. Kasi para meron dalawang button dito. Para mas madang i-apply. We also have their Pro Concealers. And ito para sa presyo niya. Maganda siya. Pero hindi naman siya yung parang holy grail level for me. We have their corrector. Tapos yung regular na concealer. And then another corrector. These are from Skin Potion. Sinend nila sa akin. We have their new Meow Eyeliner Stamp. This has two sides, guys. Sa isa, yung regular na eyeliner. Tapos sa kabilang side, kung bakit ko siya gustong itry, meron siyang pang wing. Alam nyo naman, hindi talaga ako magaling mag-wing. So, ito, parang isa-stamp mo na siya nang naka-flick na ganyan. And then, the rest you do with the regular eyeliner. Natry ko na to, medyo nagkakaproblema ako na palabasin yung ink. Kasi pag na-stamp ko siya na ganyan, as you can see, hindi siya buong-buo. Pero, ang ginagawa ko na lang, kasi nagli-leave naman siya ng mark kung saan ko ilalagay, 
tinidefine ko with the regular eyeliner. Ang importante naman kasi, alam nyo guys, yung meron kang marka kung saan mo na talaga siya aayusin. Ayan. So, maayos mo naman siya with the regular eyeliner sa kabilang side. Then, we have their Concush Concealer Correcting Cushion. Cushion siya kasi meron siyang sponge sa dulo. And, natry ko na siya. This concealer is for everyday. Pwede mo siyang kamay na lang after kasi hindi mo siya pwedeng i-blend with just the sponge tip applicator. Mas maganda pa rin talaga yung kinakamay. And, both are yellow undertone. Hindi ko alam kung dalawang shades lang talaga siya, but I'm in the shade vanilla, tapos yung isa is in butternut, yung mas darker. And lastly guys, from Skin Potions, we have their Unicorn Rainbow Highlighter. Maliit lang siya, ganyan siya pag kinumpare sa kamay ko. And when you open, syempre rainbow siya. Trinay ko siya na iswipe yung buong finger na ganyan. Tapos nilagay ko na lang sa kamay ko. Hindi mo siya pwedeng gamitin na parang ganyan na siya. Kasi makikita mo lahat ng kulay nung stripes na gagaling dito sa pan. Pero maganda pag blinend mo siya, okay yung highlighter niya. Though meron ako nakita na medyo mag pagka-greenish na. But guys, this is not a subtle highlighter. Kita talaga siya. So, hindi mo kailangan ng marami para mag-highlight. Promise guys, last na talaga to. These are from Ate Saley. And ito mga to, lip tint, lipstick, tapos yung gitna ng lip tint and lipstick. Ang gaganda ng packaging nito as in. And syempre, uunahin ko yung lip tint. Ito sila. These are Caradium or Keradium. Hindi ko alam kung paano sila basahin. Puka Love Edition Pop Tints. Tint sila, lip tint. Hindi ata sila pwede for the cheeks. Kasi parang yung consistency niya, hindi ganun ka-okay for the cheeks. Yung packaging niya guys, ganito. Ang ganda. Super cute talaga. Kasi puka siya. Tapos, when you open, we have a wand. Halatang gamit na gamit na siya itong shade na to. This is in the shade Red Berry Pop. Other than amoy fruity siya, pag in mo siya, hindi siya super drying. Nakula na ako lalagyan mamaya. These are the shades of these lip tints. And ito siya guys, basa. Sorry, hindi ko mahawakan. But this is one... 2, 3, 4, and then 5. Sa mga shades na to, ang gusto ko ay si number 1, and lastly, yung number 5. Si 1, reddish, tapos yung si 5, parang fuchsia. For the lipsticks, guys, Ate Kaylee also gave me 5 shades. Now, hindi ko alam kung ito na lahat ng shades, pero isa-swatch ko ulit. So, here are the swatches, guys. Itong nasa pinakadulo. Again, from top to bottom. So, 1, 2, 3, 4, 5. And a favorite ko is si number 3 and number 5. Hindi ka ano makita kasi meron talaga siyang sheen. So, may shine siya. And lastly, guys, from the same brand, Caradium, we have this Puka Love Edition Tint Sticks. It is called Melting Crayon. And mukha talaga siyang crayon. Pero hindi ito yung mismong tint. So, when you open, kailangan mo muna siyang i-twist. And then, hihilay mo na siya pataas. Kasi meron siyang thread dito. Compared dun sa mga launa, ayan na, naswatch ko na siya. Itong tint sticks, parang mas lesser yung kanyang coverage or parang mas sheer. Naku, sorry kung hindi nyo gaano makita, pero this is number 1 tapos number 2 and then number 3. So that is it guys for this haul. Sakto battery low na rin ako so hindi ko na kailangan mag-charge pa ulit. I hope you learned something today o may nakita kayong products na interesting. I'll be putting lahat ng kanilang name sa baba. I'm going to try kasi medyo marami sila. Thank you so much for watching and if you like this video, kindly give it a thumbs up, comment, and subscribe. See you in my next video. Bye! Oh, 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 oh,